ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് ബോട്ടണിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദൈനംദിനം നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അർബനൈസേഷൻ ഒക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെ ഇന്ന് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡ് സപ്ലൈ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കിയേ മതിയാവുള്ളൂ ഇതിനെന്താണൊരു പരിഹാരം ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് സപ്ലൈ റെഗുലർ ഫ്ലോയിൽ സാധ്യമാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവും ഗുണമേന്മയും നമുക്ക് കൂട്ടണം ഈ ഒരു ആവശ്യകത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഉപായങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം നിങ്ങളിൽ തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡ് സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാക്ട്ലി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് പ്ലാൻസ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മെത്തേഡ്സ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആനിമൽ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നത് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഈസ് ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് റേസിംഗ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സച്ച് ആസ് കാറ്റിൽസ് കൗസ് ബഫലോസ് ഷീപ്പ് ക്യാമൽസ് ഗാഡ്സ് ഹോഴ്സസ് പിക്സ് എക്സെട്ര ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്ന് വെച്ചാൽ മൃഗസംരക്ഷണം മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കന്നുകാലികളുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനെയാണ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ കന്നുകാലികൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ബീ കീപ്പിങ്ങും ഫിഷറീസും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലുമായിട്ടാണ് ലോകത്തിലെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനവും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒള്ളി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഫാം പ്രോഡക്ട്സ് ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിന് നമുക്ക് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് നമുക്കിതെങ്ങനെ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഴ്സസിൽ നിന്നും നല്ല ക്വാളിറ്റിയും നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതികൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാം ആനിമൽസിൻ്റെ ഫാം ആനിമൽസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ക്വാളിറ്റിയെയും ക്വാണ്ടിറ്റിയെയും കൂട്ടാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫാം ആൻഡ് ഫാം ആനിമൽസ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡയറിങ് ഡയറിങ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് ആ പാലിനും പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആനിമൽസിനെ പരിപാലിക്കുന്നതാണ് ഡയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഫോർ മിൽക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസെപ്ഷൻ ഇൻ എ ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് വി ഡീൽ വിത്ത് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ ഈൽഡ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മിൽക്ക് ഒരു ഡയറി ഫാം ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് 
എന്തൊക്കെയാണ് ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റിലെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രീഡ്സ് ഒരു ഡയറി ഫാമിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാലികളാണ് കന്നുകാലികളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇനം കന്നുകാലികളെ നോക്കി വേണം ഒരു ഫാമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ നല്ല ഇനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല പാല് തരുന്നത് നല്ല ഈൽഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് അതുമാത്രമല്ല ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റി ആയത് ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് ഏരിയയിൽ വളരാൻ കഴിയുന്ന ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസുമായ പശുക്കളെ നോക്കി വേണം കന്നുകാലികളെ നോക്കി വേണം നമ്മളൊരു ഡയറി ഫാമിൽ ബ്രീഡ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കീ ഫാക്ടർ ഇൻ എ ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രീഡ്സ് വിത്ത് ഹൈ ഈൽഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോപ്പർ ഷെൽട്ടറിങ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കന്നുകാലികളെ നല്ല വെളിച്ചവും വായു സഞ്ചാരവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം പാർപ്പിക്കേണ്ടത് ഒപ്പം ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജലം കിട്ടുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണം അപ്പം പ്രോപ്പർ ഷെൽട്ടറിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ സെലക്റ്റഡ് ബ്രീഡ്സ് ഹാവ് ടു ബി ഹൗസ് വെൽ വിത്ത് പ്രോപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് അഡക്കേറ്റ് വാട്ടർ മൂന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഫീഡിങ് ഭക്ഷണ രീതി കന്നുകാലികളുടെ ഭക്ഷണ രീതി ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം പല ബ്രീഡ്സിനും പല ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഫുഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ വേണം ഭക്ഷണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റയുടെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതിൽ നമ്മൾ കൃത്യത വരുത്തണം അപ്പോൾ ഫീഡിങ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എ സയൻറ്റിഫിക് മാനർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് to check the quantity and quality of the food the next point is cleanliness and hygiene kannugaligaleyum ava paarpichirikkina sthalavum okke eppozhum vrithiyayi sookshikkanam vrithiyayi sookshichirunnal maatrame rogangal undaagunnathu tadayan pettullu appo cleaning the cattle and the shelters is very much important to avoid the risk of germs and the diseases അതുമാത്രമല്ല കാലികളെ പരിചരിക്കുന്നവർ പാല് കറക്കുമ്പോഴും അതിനെ പാല് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ശുചിത്വം പാലിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് കാറ്റിൽ ആൻഡ് ദ ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് ക്ലീൻ വയിൽ ഇൻ മിൽക്കിങ് സ്റ്റോറിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് മിൽക്ക് ഇന്ന് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇന്ന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മിക്കവാറും പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ മെഷീൻസിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പാല് ഇറക്കുന്നത് സ്റ്റോറിങ് ഒക്കെ മെഷീൻസിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് കണ്ടാമിനേഷൻ നമുക്ക് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് റെഗുലർ വിസിറ്റ് ബൈ എ വെറ്റനറി ഡോക്ടർ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഒരു മൃഗ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നിരുന്നാലേ കന്നുകാലികളെ ബാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ചെക്ക് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ കാറ്റിൽ ബൈ എ വെറ്റനറി ഡോക്ടർ ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് റെഗുലർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് എ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഒരു ഡയറി ഫാമിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കും ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ ഡയറി ഫാം ക്യാൻ ബി മോണിറ്റേർഡ് ബൈ റെഗുലർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് എ പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ക്ലാരിഫൈ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് പരിചയപ്പെടാം ദാറ്റ് ഈസ് പൗൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് 
Poultry is the class of domesticated fowls for meat and eggs. Muttakkim Mamsathinu vendi Nammala ubayogikinna Ella pakshigalu maana Poultry ilu verinnadu Appa edakka pakshigal ayirikim Poultry ilu verinnadu Yes, chickens and the ducks Pakshay Sometimes turkeys and geese Ivedeim Mamsum muttakka nammala ubayikarunda Poultry enna vaak Chickens, ducks Geese, turkeys, Ivede occur, Meetinian Sadha, Meetina Sadarna Parina Perana Pakshe, Bibananati Letina, Eduri Pakshi de Mamsatine, Poultry and the Dundu Deshi Karanda. Poultry farm management ilum, Namalachilla Kariangal Sradikana. Diary farm management il Paranya the Poleola, Ella Combonensum, Poultry farm management ilum Sradikenda the Itunda. Kanoka and the Kiana no other. Selection of disease free and suitable breeds. Roga Pradiro the Sheshi Uladum, a new Jerumaitola, Enam Pakshigala Noki Venum, the poultry farmilla, Amlutter and Edikenda. Adubola than a proper and safe farm conditions. Ivadeim provide the Udakana. Pineo proper feeding Ivadeim important and scientific manner Lavenum. Pakshil Kanamula, Ahar and Kodikendadum, Jalalepe or Puritu game of Kavena, Adubola, cleanliness and hygiene, Palikanam, Kavena, Ada either end the Kariangal number diary farm management is Radicho, Ah Kariangal Okta, the Niana or poultry farm management ilum, numbers Radicanda. He had the Alata in Ingala, Drisia, Sravia Mathimangal Cocated and Dagum, Pakshipani Kurzele, and then Pakshipani. Bird flu or avian flu. This is a viral disease. Pakshela Badikina is a viral disease. Bird flu or avian flu. H5N1 N1 is a virus. This 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 is a Upper Pakshipani Badicha Pakshigale Konudiki away proper writer dispose the Kalayana. Ila Engil Matula Edi loaded the spread di anula Sathida, Valare Kudalana. Pidu Rendumana Diary Farm Managementum, Poultry Farm Management Dana, Farm Management in Namula Perjapeta. Animal Husbandry Lavirina Adituri topic yana beekeeping or epi. Culture. They need a krishi. Beekeeping. Beekeeping or apiculture is the maintenance of hives of honey bees and the production of honey. It is an age old cottage industry. Panda kala mudal nilanin nirina uri kudil vavasaya mana beekeeping. Beekeeping. In the way, it is a labor expensive process. It is a very good process. It is an income generating industry. Honeybees in the Shastri Nama Mendana Apis is a generic name. It is a very honeybees. Species name is Apis Indica, Apis Dorseta. Epis floria, Epis mellifera, and a palatarithilla, honey bee serlander. Adilla, common item number, honey collectia and ita, Levavasaiga, Adistana tila, Thain Ulpadi Pican, Ubiogikina, species and the Varena, the Epis indicana. Epis and the Varena, the honey bee, the generic name, either one dana, beekeeping in the number, epiculture in the scientific term you see in the Krithrima Maya and Dakuna Tenicha Kudagala artificial beehives in a apiaries and nana were in the Tenicha Valartil Ninum, Namaka Kitana, Rend products say the Kiana, beekeeping in Ninum, Namaka Kitana, Rend products say the Kiana, honey and bee wax. Ale. Honey, honey, highly nutritious. I told you, food. Dana. 
ഹണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഹണിയിൽ ധാരാളം മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വൈറ്റമിൻസ് ആയ ബി സിക്സ് ബി ട്വൽ സി ഇവയൊക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹണിക്ക് ആ ഒരു സ്വീറ്റൻ കൊടുക്കുന്ന ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൗലോസ് ഷുഗർ ആണ് ലൗലോസിനോടൊപ്പം തന്നെ സൂക്രോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ഹണിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ഹണി ഹണിയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇത് വർഷങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഹണി ഹണിയുടെ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് കൊണ്ട് പാരമ്പര്യ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഹണി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മിക്കവാറും ആയുർവേദിക് മരുന്നുകളിലൊക്കെ ആയുർവേദിക് മരുന്നുകളിലൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഒരു കയ്പും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് മാറാനായിട്ട് ഹണി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബി കീപ്പിങ്ങിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ബി വാക്സ് മെഴുക് ബി വാക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിഷസ് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളും വിവിധ തരം പോളിഷുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ബി വാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബി കീപ്പിങ്ങിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹണിയും ബി വാക്സുമാണ് ബി കീപ്പിംഗ് നമുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വരാന്തയിലോ മുറ്റത്തോ റൂഫ് ടോപ്പിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം കൃഷി ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ബി കീപ്പിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബി കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ എപ്പിയറീസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ബി കീപ്പിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ ബി കീപ്പിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ബി കീപ്പിംഗ് സാധാരണ നിറയെ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ്സും ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റേഷൻസും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറ് ഹണി ബീസ് യൂഷ്വലി ആക്ട് ആസ് ദ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ ആ സൺഫ്ലവർ ബ്രാസിക്ക കടുക് ആപ്പിൾ പെയർ തുടങ്ങിയ ചെടികളുടെ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹണി ബീസ് അപ്പം ഈ ചെടികളൊക്കെയുള്ള ഫീൽഡുകളിൽ നമ്മൾ ബി കീപ്പിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണോ എങ്കിൽ ഫാർമേഴ്സിന് രണ്ട് ഗുണമാണുള്ളത് ക്രോപ്പിൻ്റെ ഈൽഡും കൂട്ടാൻ പറ്റും ഹണിയുടെ ഈൽഡും കൂട്ടാൻ പറ്റും ഒരു ബി കീപ്പിങ്ങിൽ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെർ ആർ സം ടിപ്സ് ടു കെപ്റ്റിൻ മൈ ഫോർ എ സക്സസ്ഫുൾ ബി കീപ്പിംഗ് വിജയകരമായി തേനീച്ച വളർത്തൽ നടത്തണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തേനീച്ച വളർത്തലിനെ കുറിച്ച് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഇന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബി കീപ്പിങ്ങിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് നോളേജ് ഓഫ് ദി നേച്ചർ ആൻഡ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് തേനീച്ചകളുടെ തേനീച്ചകളെ കുറിച്ചും അവയുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ഒരറിവുണ്ടായിരിക്കണം The second one is selection of suitable location for beekeeping the hives. Tenicha kooda orikkunnadina aniyojyamaya oru sthalam therenjedukkal. Nareya crop fields um fruit plantations um okke olla sthalangalde adithayittu venam sadharana beekeeping nadathendathu. Third point is catching and hiving of swarms. എന്താണ് സോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് തേനീച്ചയുടെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് സോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹൈവിങ് ഓഫ് സോംസ് തേനീച്ച കൂട്ടത്തെ പിടിച്ച് കൂട്ടിലാക്കുന്നതും അവ പരിപാലിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ബി ഹൈവ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിഫറെന്റ് സീസൺ വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ബി ഹൈവ്സ് പരിപാലിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും നമുക്കറിവുണ്ടായിരിക്കണം ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹണി ആൻഡ് ബി വാക്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ തേനും മെഴുകുമൊക്കെ ശേഖരിക്കണം അതിനെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ബി കീപ്പിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡ്രിയിലെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫിഷറീസ് 
എന്താണ് ഫിഷറീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിവോട്ടഡ് ടു കാച്ചിങ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഫിഷ് ആൻഡ് അതർ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് മത്സ്യങ്ങളെയും മറ്റ് ജലജീവികളെയും പിടിക്കുകയും അവയെ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും ഭക്ഷണ ആവശ്യത്തിനായി വിപണനത്തിന് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിഷറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഫിഷറീസിന് വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒരു പങ്കാണുള്ളത് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അവർ പോപ്പുലേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ ഓൺ ഫിഷ് ഫിഷ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് അതർ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് നമ്മുടെ തീരദേശ മേഖലയിൽ കാണുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിലും വരുമാനവും നൽകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഫിഷറീസ് മീറ്റിനെക്കാളും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഫിഷസിനെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കാരണം ഫിഷസ് കണ്ടെയ്ൻ മോർ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ലെസ് ഫാറ്റ് സോ പീപ്പിൾ പ്രിഫർ ഫിഷ് ടു മീറ്റ് മാംസത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മത്സ്യത്തെയാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഫിഷസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസുമുണ്ട് മറീൻ ഫിഷസുമുണ്ട് ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളും കടൽ മത്സ്യങ്ങളും നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സം ഓഫ് ദി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ആർ കാട്ട്ല രോഹു ആൻഡ് കോമൺ കാർപ്പ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ മറൈൻ ഫിഷസ് ആർ ഹിൽസ സാർഡൈൻ മക്കറൽ ആൻഡ് പോംഫ്രെറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഓൺ ഫിഷസ് different techniques have been employed to increase the production some of the techniques are aquaculture and pisciculture what is aquaculture aqua means water so aquaculture means it is the cultivation of aquatic plants and animals vellathil kaanuna chedigaleyum mattu jeevigaleyum cultivate cheynadana aquaculture ഇപ്പോൾ പിസിക്കൾച്ചർ എന്താണ് പിസിക്കൾച്ചർ ഇസ് ദ കൾട്ടിവേഷൻ സ്പെസിഫിക്കലി ടു ഫിഷസ് മത്സ്യത്തിന് മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് പിസിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നീല വിപ്ലവം എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ അക്വാകൾച്ചർ പിസിക്കൾച്ചർ ഒക്കെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും ഫാർമേഴ്സിനും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന കാലഘട്ടമുണ്ടായി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്രമാറ്റിക് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫിഷസ് ആൻഡ് അതർ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിനെയാണ് ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ വരുന്ന വിവിധ മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസ് ആണ് നമ്മൾ ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ വരുന്ന വിവിധ മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസിനെ കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ വരുന്ന ആനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് എന്താണ് ആനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് ബ്രീഡിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് മീൻസ് മേറ്റിംഗ് ആനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് മീൻസ് മേറ്റിംഗ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആനിമൽ ബ്രീഡിംഗിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദി എയിംസ് ഓഫ് ആനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് നമ്മളൊരു പുതിയ ഇനം മൃഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിലവിലുള്ള വെറൈറ്റികളിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠ സ്വഭാവമുള്ള പുതിയ ഇനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് ബ്രീഡിംഗ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ദി ഈൽഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഉൽപാദന ക്ഷമത കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം സവിശേഷമായ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കൂടി വരുന്ന ബ്രീഡ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ എയിം എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദി ഈൽഡ് ഓഫ് ദി ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദി ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് ബ്രീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനം നല്ല ഇനം എന്താണ് നല്ല ഇനം മൃഗങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് the term breeds refers to group of animals within the species related by descent and similar in most characters such as general appearance 
size, features, configuration, etc. One species is one of the most important species. ബാഹ്യരൂപത്തിലും ലക്ഷണത്തിലും ആകൃതിയിലും ഘടനയിലും ഒക്കെ സാമ്യതയുള്ളതുമായ ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇനം ബ്രീഡുകളെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജേഴ്സി എന്ന കൗ ലഗോൺ എന്ന ഒരു കോഴിയമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഇൻ ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്താണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഈസ് ദ മേറ്റിംഗ് ഓഫ് മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം ബ്രീഡ് ഫോർ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കണം സെയിം ബ്രീഡിലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഫോർ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻസ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം വഴി നോക്കാം നോക്കൂ ഒരു സുപ്പീരിയർ ജേഴ്സി കൗ ഫീമെയിൽ പാരൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സുപ്പീരിയർ ജേഴ്സി ബുള്ളിന് മേൽ പാരൻ്റുമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം രണ്ടും ജേഴ്സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മേൽ പാരൻ്റും ഫീമെയിലും ആണ് ഇവയെ തമ്മിൽ മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇവയെ തമ്മിൽ മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ കിട്ടും അപ്പം എന്താ ചെയ്തത് സുപ്പീരിയറായിട്ടുള്ള ഒരു ജേഴ്സി കൗ ഈസ് മേറ്റഡ് വിത്ത് സുപ്പീരിയർ ജേഴ്സി ബുൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ മോർ ഓസ്പ്രിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി എഫ് വൺ ജനറേഷൻ ഈ ഓസ്പ്രിങ്സിൽ ഏറ്റവും സുപ്പീരിയറായിട്ടുള്ള മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവയെ എഗൈൻ ദ ആർ മേറ്റഡ് പിന്നെയും മീറ്റിങ്ങിന് അനുവദിക്കുക ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ എഫ് ടു ജനറേഷൻസ് ക്ലിയർ ഒരു സുപ്പീരിയർ ജേഴ്സി കൗവിനെ നമ്മളൊരു സുപ്പീരിയറായിട്ടുള്ള ഒരു ബുള്ളുമായി മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ ഉള്ള ഓസ്പ്രിങ്സിൽ ഏറ്റവും സുപ്പീരിയറായിട്ടുള്ള മെയിലിനെ ഏറ്റവും സുപ്പീരിയറായിട്ടുള്ള ഫീമെയിലുമായി ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വി പ്രൊഡ്യൂസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ടു ജനറേഷൻ അപ്പോൾ എഫ് വൺ ജനറേഷനിലെ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജനീസ് സുപ്പീരിയർ അല്ലാത്ത മറ്റ് പ്രോജനീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്ത് മേറ്റ് ചെയ്ത് എഫ് ടു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ എഫ് ടു ജനറേഷനിലെ ഓസ്പ്രിങ്സിൽ ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള മെയിലിനെയും ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിലിനെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എഫ് ത്രീ ജനറേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇല്ല എങ്കിൽ എഫ് ടു ജനറേഷനിലെ ഓസ്പ്രിങ്ങിനെ എഫ് വണ്ണിലെയോ എഫ് ടുവിലെയോ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലുമായി ക്രോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് ത്രീ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എഫ് ഫോർ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എഫ് ഫോർ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എഫ് ത്രീയിലെ ഓസ്പ്രിങ്സിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലെ സുപ്പീരിയർ മെയിലിനെയും അതിലെ സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലിനെയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫീരിയർ പ്രോജനീസ് എന്ത് ചെയ്യും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്ത സുപ്പീരിയർ മെയിലും സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലും മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ല എങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ കൂടി മേറ്റിംഗ് നടത്താൻ എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്മളെ എഫ് ത്രീ ജനറേഷനിലെ സുപ്പീരിയർ മെയിലോ ഫീമെയിലിനെയോ നമുക്ക് എഫ് ടുവിലെയോ എഫ് വണ്ണിലെയോ മെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലുമായും ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് ഫോർ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മേറ്റിംഗ് നടത്തി 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 എഫ് സിക്സ് ജനറേഷൻസ് വരെ നമുക്ക് പുതിയ ഓസ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ ഈ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓരോ ജനറേഷനിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻഫീരിയർ പ്രോജനീസിനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ജനറേഷനിലും ഇൻഫീരിയർ പ്രോജനീസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് 
റിസസീവ് ജീൻസ് ആണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എഫ് സിക്സിലെ പ്രോജനീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഈ കൗവിന്റെയും ജേഴ്സി കൗവിന്റെയും ബുള്ളിന്റെയും പ്യുവർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഓസ്ഫ്രിങ് ആയിരിക്കും എഫ് സിക്സിലെ ഓസ്ഫ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജനറേഷനിലും നമ്മൾ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സെലക്ഷൻ നടത്തി സുപ്പീരിയർ മെയിലും ഫീമെയിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എഫ് സിക്സ് ജനറേഷനിലെ ിൽ ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും ജനറേഷൻ ബൈ ജനറേഷൻ നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ആ പ്രോജനീസ് വിത്ത് ലെസ് ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നടത്തുന്നത് ഓരോ ജനറേഷനിലും ലെസ് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ഓരോ ജനറേഷനിലും ഡോമിനൻ്റ് ജീൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ റിസസീവ് ജീൻസും അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില കേസുകളിൽ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസസീവ് ജീൻസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യും പക്ഷെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഹാർഫുൾ റിസസീവ് ജീൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം എഫ് സിക്സിലുണ്ടായ ഓസ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഓർ ഹോമോസൈഗസ് ആയിരിക്കും ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും സുവോളജിയിലെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ മെൻ്റലിൻ്റെ പയർ ചെടിയിലെ ബ്രീഡിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്നുള്ളതും അവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി കൂടുതൽ പഠിക്കാനാകും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫ് സിക്സിലുണ്ടായ പ്രോജനി പ്യുവർ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഹോമോസൈഗോസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും സോ ദ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഹോമോസൈഗോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് പ്യുവർ ലൈൻസ് so if we want to produce pure line of any animal homozygous condition le pure line le petta oru animal ne undaaki edukanam engil edu mating nadathiyal madiyagum inbreeding nadathiyal madiyagum mattonna en nerthe paranju harmful aayittulla recessive genes എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും സെലക്ഷൻ വഴി നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അനദർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈസ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് എക്സ്പോസസ് ഹാർഫുൾ റിസസീവ് ജീൻസ് ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് ടേക്കൺ ഫോർ മേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ഇനി എഫ് സിക്സില് പ്രോജനിയിൽ സുപ്പീരിയർ ജീൻസ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് സുപ്പീരിയർ ജീൻസ് ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ലെസ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ സോ വാട്ട് ആർ ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഇൻക്രീസസ് ഹോമോസൈഗോസിറ്റി ഇൻ ബ്രീഡിങ് എക്സ്പോസസ് ഹാർഫുൾ റിസസീവ് ജീൻസ് ആൻഡ് ദേ ആർ എലിമിനേറ്റഡ് the third one is it helps in the accumulation of superior genes and elimination of less desirable gene ee inbreeding now i am saying 4 to 6 generations varayana nammal inbreeding nadathiyadu iniyum continuous aayittu inbreeding nadathiya after 6 generation nammal iniyum continuous aayittu inbreeding nadathiya it results in the reduction of fertility and productivity continuous inbreeding causes the reduction in fertility and productivity idinu parayna perana inbreeding depression inbreeding depression endana continuous inbreeding results in reduction in fertility and productivity known as inbreeding depression അപ്പോൾ ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ ടു ഓവർകം ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ ഈ എഫ് സിക്സിലുണ്ടായ പ്രോജനിയെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻബ്രീഡിങ് നടത്തിയാൽ എന്തുണ്ടാകും ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും എഫ് സിക്സിലെ പ്രോജനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ മോർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഓരോ ജനറേഷനിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് മേറ്റ് ചെയ്ത് മേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എഫ് സിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ബ്രീഡിൽ ഈ ഒരു തലമുറയിലെ തലമുറയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ എഫ് സിക്സിലെ ബ്രീഡിനെ ആ ആൻസസ്ട്രിയിൽ ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു ആൻസസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു സുപ്പീരിയർ ആനിമലുമായി ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ക്ലിയർ വെയ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ആനിമൽസ് ഓഫ് 
the same breed but they are not closely related സെയിം ബ്രീഡ് തന്നെ ജേഴ്സി കൗവിനെ നമുക്ക് ജേഴ്സി ബുള്ളുമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ കോമൺ ആൻസെസ്റ്റ് നമ്മൾ എഫ് സിക്സ് പ്രോജനി എന്ന് പറയുന്ന ആൻസെസ്ട്രിയിൽ വന്ന ആനിമൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ആർ അൺറിലേറ്റഡ് നോട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സെയിം ബ്രീഡിൽ അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലുമായി ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് അപ്പം ടോവർ കം ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഔട്ട് ക്രോസിങ് നടത്തിയാൽ മതി എന്താണ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഔട്ട് ക്രോസിങ് നടത്തുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി റീസ്റ്റോർഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റിയെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെയും നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്താണ് ഔട്ട് ബ്രീ ഇൻ ബ്രീഡിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിത്തിൻ ദ ബ്രീഡ് അല്ലേ ഒരു ബ്രീഡിന് അകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് the word itself means out of the breed out breeding ne define cheyal it is the breeding of unrelated animals in out breeding ne again we divided into three types moon i to divide here they are out crossing cross breeding and interspecific hybridization eyoru onum endanannu nokka adithathu out crossing out crossing nammle ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താണ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മേറ്റിംഗ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം ബ്രീഡ് ബട്ട് ദ ആർ അൺറിലേറ്റഡ് അല്ലെ സെയിം ബ്രീഡ് ആണ് ബട്ട് ദ ആർ അൺറിലേറ്റഡ് അൺറിലേറ്റഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ദ ഹാവ് നോ കോമൺ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ സോ ഔട്ട് ക്രോസിങ് ഈസ് ദ mating of unrelated animals within the same breed having no common ancestors for 4 to 6 generation clear ayallo the second one is cross breeding cross breeding is the mating of superior male of one breed with the superior female of another breed that is mating between two different breeds രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള മെയിലിനെയും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിലിനെയും മേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് കൊണ്ടുള്ള മെച്ചം എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് അലോസ് ഡിസേറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രീഡ്സ് ടു ബി കമ്പൈൻഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സുപ്പീരിയർ മെയിലും സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രോസ് ബ്രീഡിന് ഡിസേറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠ സ്വഭാവമുള്ള സുപ്പീരിയർ മെയിലിനെയും സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിലിനെയും തമ്മിൽ മേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് ഈ രണ്ട് പാരൻസിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ ആ പ്രോജനിയിൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് അലോസ് ദ ഡിസേറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രീഡ്സ് ടു ബി കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ദി ന്യൂ പ്രോജനി പുതിയതായി കിട്ടുന്ന പ്രോജനിയിൽ ദ ഡിസേറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ടു ബ്രീഡ്സ് ക്യാൻ ബി കമ്പൈൻ സോ ദ പ്രോജനി ഹൈബ്രിഡ് ആനിമൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മെനി ന്യൂ ആനിമൽസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദിസ് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് നമുക്ക് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു റെഡ് സിന്ധി ബുള്ള ഒരു ബ്രീഡിൽപ്പെട്ട റെഡ് സിന്ധി ബുൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസ് ആണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടിയ ബുള്ളാണ് ഒരു ബ്രീഡിൽപ്പെട്ടത് ഇതിന് നമ്മൾ മോർ ലാക്ടേഷൻ ഉള്ള പാലുൽപാദന ശേഷി കൂടുതലുള്ള ഫീമെയിൽ പാരൻ്റ് ഒരു ജേഴ്സി യുമായിട്ട് ഒരു ജേഴ്സി പശുവായിട്ട് നമ്മൾ മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പാരൻ്റ് ആണ് അല്ലേ മെയിൽ പാരൻറ്റും ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റും രണ്ടിനും രണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അവയെ തമ്മിൽ നമ്മൾ മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കിട്ടിയ പ്രോജനി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജഴ്സിന്ത് ഈ പ്രോജനി ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയും ജഴ്സിന്ത് അപ്പൊ ജഴ്സിന്ത് ഈസ് എ ഹൈബ്രിഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ക്രോസിങ് റെഡ് സിന്ധി ആൻഡ് ജേഴ്സി നമുക്ക് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹിസാർ ഡേ ലീസ് എ ഷീപ്പ് വെറൈറ്റി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ പഞ്ചാബ് ബൈ ക്രോസിങ് ബിക്കനേരി ആൻഡ് മറീനു 
പഞ്ചാബിൽ ബിക്കനേരി എന്ന് പറയുന്ന ഫീമെയിൽ ഷീപ്പിനെ മറൈനോ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഷീപ്പുമായി ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു ക്രോസ് ഹൈബ്രിഡാണ് ഹിസാർഡിയിൽ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻഡോർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മേറ്റിംഗ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസിലെ റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസിലെ ആനിമൽസിനെ തമ്മിൽ മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഈസ് ദി മേറ്റിംഗ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഇവിടെയും ദ പ്രോജനി കമ്പൈൻസ് ദ ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദി പാരൻറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷന് മ്യൂൾ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വേർ എ മെയിൽ ഡോങ്കീസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് എ ഫീമെയിൽ ഹോൾസ് രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടായിരി ഉണ്ടാവുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കലി വാല്യുബിൾ ആണ് കുതിരയെ പോലെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം വേഗത ഉണ്ടായിരിക്കണം കഴുതയെ പോലെ എന്തും പറ്റണം ഭാരം വലിക്കാനും പറ്റണം സോ എക്കണോമിക്കലി വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജനിയാണ് ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് എന്താണ് ദ ആർ സ്റ്റെറൈൽ ദ ആർ നോട്ട് ഫെർട്ടൈൽ ഫെർട്ടൈൽ അല്ല ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് ഈസ് അഗൈൻ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ദ ആർ ഔട്ട് ക്രോസിങ് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ മൃഗങ്ങളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രോൾഡ് ബ്രീഡിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസമിനേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു സുപ്പീരിയർ മെയിലിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സുപ്പീരിയർ മെയിലിൽ നിന്നും സെമൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു സെമൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ആനിമൽ ഫീമെയിൽ ആനിമലിൻ്റെ വജൈന റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിലോട്ട് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെമന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ ആക്കിയിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണുള്ളത് നോർമൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ഉള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളെയും നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല രണ്ട് ജോഗ്രഫിക്കലി ഡിപ്പാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഏരിയയിലുള്ള എന്നാൽ ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ മേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് സക്സസ് ഓഫ് ആനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് യൂസിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഈസ് വെരി ലോ സോ ദർ ഡെവലപ്ഡ് എ ന്യൂ ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എം ഒ ഇ ടി എന്താണ് എം ഒ ഇ ടി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എം ഒ ഇ ടി ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവുലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി എം ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓ ഓവുലേഷൻ എംബ്രിയോ ഇ ഫോർ എംബ്രിയോ ടി ട്രാൻസ്ഫർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവുലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹേർഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ സുപ്പീരിയർ ഫീമെയിൽ കാറ്റിൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൗ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ദ കൗ ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഹോർമോൺസ് ലൈക്ക് എഫ് എസ് എച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഈ കൗവിനെ നമ്മൾ എഫ് എസ് എച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഹോർമോണ് കൗവിൽ നമ്മൾ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളിക്കിൾ റിസൾട്ടിങ് സൂപ്പർ ഓവുലേഷൻ ഫോളിക്കിൾ മെച്ചുറേഷൻ നടക്കുകയും സൂപ്പർ ഓവുലേഷൻ നടക്കുകയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്താണ് സൂപ്പർ ഓവുല
ദാറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ ഓവുലേഷൻ സൂപ്പർ ഓവുലേഷൻ സാധ്യമാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഫോളിക്കുലാർ മെച്ചുറേഷൻ വഴി ഫോളിക്കുലാർ മെച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തു കവിൽ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ആ ഒരു എഗ്ഗിന് പകരം സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കൗവിനെ ഒരു അലൈറ്റ് ബുള്ളുമായി നോർമൽ മീറ്റിങ്ങിന് അനുവദിക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ നടത്താം അല്ലേ ഒരു എലൈറ്റ് ബുള്ളിൻ്റെ സെമൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കൗവിൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓൾ എഗ്സ് റിസൾട്ടിങ് സൈഗോട്ട് ഫോർമേഷൻ സോ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് സൈഗോട്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സൈഗോട്ട്സ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എംബ്രിയോസ് വെൻ ദീസ് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എംബ്രിയോസ് എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ടു സെൽ ദ സ്റ്റേജ് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എംബ്രിയോ ആകുന്ന സമയത്ത് എംബ്രിയോ ഒരു എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ടു സെൽഡ് കണ്ടീഷനിൽ ദീസ് എംബ്രിയോസ് ആർ റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദി കൗ ദ ആർ റിമൂവ്ഡ് നോൺ സർജിക്കലി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ദി സറോഗേറ്റ് മദേഴ്സ് ഫോർ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം എട്ട് എംബ്രിയോസ് ആണ് നമ്മൾ നോൺ സർജിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ എട്ട് സറഗേറ്റ് മദേഴ്സിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ എംബ്രിയോസ് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി സറഗേറ്റ് മദേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ജനറ്റിക് മദർ ആദ്യം നമ്മൾ എഫ് എസ് എച്ച് ഹോർമോൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഓർ ഇൻഡിവിജ്വലി അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജനറ്റിക് മദർ അത് ദ ജനറ്റിക് മദർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ അനദർ റൗണ്ട് ഓഫ് സൂപ്പർ ഓവുലേഷൻ ആ കൗവിനെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ഓവുലേഷനും കൂടി വിധേയമാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രീഡിങ് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അറ്റ് എ ടൈം വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹേർഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം സക്സസ്ഫുൾ എം ഒ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഹോഴ്സസ് ക്യാറ്റിൽസ് എക്സെട്ര ആനിമൽ ബ്രീഡിങ് വഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത വിവിധ ഇനങ്ങളായിട്ടുള്ള കാലികളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ഒക്കെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗിൽ കുറിക്കുക പ്ലാന്റ് സോഴ്സസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഒരു മെത്തേഡുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ട